Bonjour tout le monde. <rire> je m'appelle Nicole Fillion, je suis la coordonnatrice à la Ligue des droits et libertés et ça me fait vraiment plaisir de voir que euh, le colloque euh, semble remporter un franc succès avant même d'avoir commencé. Alors, euh, c'est un colloque qui est organisé avec euh, la table des regroupements provinciaux et organismes bénévoles, la TRPOCB. C'est pas ça? Non? Hey, je me suis pratiquée, en plus. <rire> bon. avec, euh, avec également le service aux collectivités de l'UCAM euh, et aussi euh, la Fondation Léo Cormier, qui est une organisation qui finance euh, diverses activités en éducation au droit et la Ligue des droits et libertés, bien entendu. Alors, euh, ces organisations-là sont préoccupées depuis quand même un certain nombre d'années sur... Euh, la question de l'exercice du droit d'association et les mesures de contrôle que l'État étend de plus en plus euh, pour contrôler euh, les groupes communautaires. Et c'est un peu dans la foulée, c'est-à-dire au moment de la présentation de ce fameux projet de loi sur le lobbyisme qui euh, entend, bien, on ne le sait plus avec euh, la, dernière, euh, la dernière nouvelle qui est tombée hier, mais ce n'est pas moi qui en parle, c'est Mercedes. <rire> Euh, mais en tout cas, qui entend quand même euh, la volonté du projet de loi au moment où ça a été déposé, c'est d'assujettir les groupes communautaires à euh, les règles du lobbyisme. Alors, euh, euh, dans le but, évidemment, en fait, notre objectif dans, avec ce colloque-là, c'est euh, de situer ce projet de loi-là, mais dans un, dans un ensemble un peu plus global, euh, parce qu'on voulait vous présenter, entre autres, ce qui existe déjà comme mesure de contrôle euh, de l'État, donc situer le projet de loi dans un, dans un contexte beaucoup plus global. On espère que ça pourra compléter, parce qu'on pense que vous êtes déjà pas mal euh, des experts et des expertes en la matière, mais on souhaite que ce colloque vous permette de compléter vos argumentaires dans la perspective où vous aurez à aller présenter... Euh, 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 votre mémoire ou euh, faire des représentations à qui de droit. Euh, aussi, euh, la dernière partie de la rencontre, qui est à la toute fin après les échanges, euh, moi, je vais, vous, je vais vous demander, après cette rencontre, est-ce que vous estimez qu'il y aurait d'autres volets euh, sur lesquels les organisations euh, qui vous invitent à ce colloque-ci pourraient euh, poursuivre des recherches pour éventuellement vous réinviter à une autre rencontre qui porterait sur cette, euh, cette espèce de magma des mesures de contrôle euh, sur les groupes communautaires qui nous empêchent d'exercer librement le droit d'association. Alors, euh, donc, euh, je vais vous présenter la personne qui va animer la, la journée, c'est Charlotte Thibault, l'après-midi, c'est-à-dire Charlotte Thibault. Elle est présidente de la Fondation Léo Cormier. Merci beaucoup. Alors, euh, bonjour tout le monde. On va avoir euh, deux tables rondes. Euh, il faut rappeler qu'il y a comme euh, deux volets, euh, deux aspects particuliers qui vont être traités aujourd'hui. On parle beaucoup du projet de loi 56, euh, loi sur la transparence en matière de lobbyisme, mais aussi on va parler de la révision de la loi sur l'accès euh, aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, parce que ça fait partie de toute la question de, de transparence que le gouvernement voudrait développer. Je mets ça entre guillemets, évidemment. Et euh, M. Dion va nous parler de de, de ce, cette réforme-là qui pourrait nous arriver aussi euh, dans les prochains mois. Euh, Monsieur Barry, je m'excuse. Pourquoi j'ai appelé M. Dion? Bon, ça part bien. Pas Stéphane. <rire> non, pas Stéphane quand même. Il y a des limites. <rire> bon, alors maintenant, je vais, je vais vous présenter euh, les euh, trois personnes qui vont prendre la parole euh, en premier lieu. Ils ont euh, un maximum de 25 minutes euh, chacun. Et ensuite de ça, il y aura une période de questions. Euh, certains m'ont dit qu'ils vont prendre moins que 25 minutes. Alors, d'abord, on aura Vincent Grissin, ensuite Mercedes Roberge et ensuite Jean Barry. Donc, je présente d'abord Vincent. Vincent Grissin est membre du comité exécutif de la Ligue des droits et libertés. À ce titre, il pilote le dossier du contrôle étatique des organismes communautaires comme une atteinte aux droits d'association et de la liberté de parole au sein de la Ligue. Comme travail rémunéré, Vincent est coordonnateur de la table ronde des OVEP de l'Outaouais, Trovepo. Depuis 2001, la Trovepo est un regroupement régional en éducation populaire, membre du MEPAC. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Euh, mauvaise nouvelle, euh, je suis un incompétent total, ça je ne l'ai pas mis dans les notes biographiques, et c'est à moi de partir la technologie. Et je ne sais pas si ça va marcher ou non. Mais Josiane, Josiane a dit, c'est très simple, Vincent, très, très simple. 
Mais voilà, au moins, je... c'était une prémonition, quoi. Alors, écoutez, le, le titre du colloque aujourd'hui euh, est « Le projet de transparence de l'État, euh, prétexte pour plus de contrôle et moins de démocratie ». Puis, on m'a demandé de faire un tour d'horizon et une mise en contexte. Il y a la question de transparence, question de contrôle, question de démocratie. Moi, j'ai commencé ma vie militante dans le milieu populaire à la ville de Québec dans les années 70. Euh, je suis parti à l'extérieur une dizaine d'années. Puis quand je suis revenu au Québec au début des années 90, le milieu populaire s'était transformé en milieu communautaire. Et si je compare le même milieu que j'ai connu à Québec avec celui que je connais actuellement en 2015, je dirais que les groupes communautaires d'aujourd'hui sont pas mal plus transparents que les groupes populaires d'autrefois. En tout cas, je suis certain que l'État en sait pas mal plus sur les organisations communautaires d'aujourd'hui. Est-ce que les groupes sont plus démocratiques? Bonne question, bonne question. Qui parle démocratie parle du pouvoir et du contrôle. Oh, je ne suis pas... Euh, oui, c'est ça. Qui, qui parle de, 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 du, euh, du, du pouvoir et du contrôle. Qui l'a pas? Euh, qui l'a? Qui l'a pas? Alors, la question de fond est peut-être qui contrôle les groupes communautaires. Bien, à l'époque, les groupes populaires, c'était très clair qui contrôlait les groupes populaires. C'était des membres. Je me rejoins. Parfait. Mon intervention d'aujourd'hui propose et souligne un effort systématique par l'État et à l'insu de l'État par d'autres de contrôler l'espace démocratique qui est des organismes communautaires. Si autrefois des groupes populaires furent une façon pour des citoyennes et des citoyennes d'exercer leur droit d'association et leur liberté de parole, aujourd'hui cet espace démocratique est sensiblement réduit. Le début de la perte du contrôle des groupes par des membres et l'adoption de la politique de reconnaissance de l'action communautaire, la PRAC, en 2001. C'est un moment quand même symbolique que je choisis parce que pour certains organismes communautaires, notamment les organismes en santé et services sociaux, la perte de contrôle des groupes commençait vraiment dans les années 90. Qu'est-ce que je veux dire euh, que le PRAC a changé le milieu communautaire? Bien, commençons par le fait qu'avec le PRAC, il y a l'obligation d'être incorporé pour recevoir un financement public. Qui dit incorporation veut dire assujettissement à la loi des compagnies. Je sais très bien qu'il y avait beaucoup d'organismes dans les années 80, dans les années 90, qui étaient déjà incorporés. Et pas là le problème. C'est qu'avec la politique, on a commencé à appliquer la loi des compagnies, qui quand même est une loi faite pour les grandes corporations capitalistes, et ce n'est pas fait pour nous, les gentils au BNL. Mais avec la PRAC, on a commencé à appliquer la loi des compagnies aux organisations communautaires. Je l'ai dit tantôt, le milieu communautaire est issu du milieu populaire. Puis avec le milieu populaire, c'était clair que c'est des membres qui contrôlaient des organisations. Alors, le milieu populaire, c'était la primauté de l'Assemblée générale. Alors, le milieu populaire, ça veut dire que des organismes appartenaient aux membres. Ça veut dire que des organismes étaient des véhicules mis sur pied par des citoyennes et citoyens pour... Euh, faire porter leurs intérêts. Mais ce n'est absolument pas ça qui est la vision de la loi des compagnies. Avec la loi des compagnies, ben ça, avec la loi des compagnies, vous le savez très bien, il y a un transfert du pouvoir d'une organisation des membres vers le conseil d'administration. Premier impact. Parler du transfert du pouvoir des membres vers les conseils d'administration, Aujourd'hui, si j'avais plus de temps, je pourrais en parler longuement. Des conseils d'administration, déjà des... Non, 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 non. Oh, je, je je les conseils d'administration sont en train de, de vivre une professionnalisation. 
Et les conseils d'administration, c'est de moins en moins même des membres représentatifs du milieu qui sont là, mais de plus en plus des professionnels, des personnes qui connaissent des personnes qui connaissent des personnes, des personnes qui connaissent le réseau de, de financement. Et il faut nommer un chat un chat. Cette professionnalisation de nos conseils d'administration, ça ne déplaît, mais pas du tout aux bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds sont très contents parce que, vous savez, c'est des professionnels qui savent comment gérer une organisation, comment avoir des pratiques de saine gestion. Parce que, je n'ai pas besoin de vous le dire, là, mais des assistés sociaux, là, des chômeurs, là, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des analphabètes, ce n'est pas fort sur la saine gestion des organisations, ça. Deuxièmement, vous comprenez l'ironie irlandaise. <rire> OK, oui, parce que c'est publié, c'est ça. C'est de l'ironie, ça. C'est les bailleurs de fonds qui sont contents de cette professionnalisation. Deuxièmement, la PRAC a instauré un régime de contrat formel. Voilà, entre le bailleur de fonds et des organisations subventionnées. Bien sûr, la PRAC a légitimé les ententes de services comme forme de financement du communautaire. Je n'ai pas besoin de vous dire que des ententes de service, là, en termes de contrôle, ce <rire> n'est plus l'organisme qui a le contrôle, c'est le bailleur de fonds hein, qui dicte. Donc, je ne vais pas parler de ça. Mais les dures luttes que nous avons faites pour obtenir un financement à la, en appui à la mission, pensons PSOC, pensons financement au ministère de la Famille, pensons de saquer nos protocoles, toutes ces ententes-là en, en financement en appui à la mission, sont aussi régis par des contrats. Euh, je ne sais pas si vous avez lu vos contrats. Euh, il y a deux semaines, j'ai reçu un avis euh, d'un regroupement national auquel la Trovep fait partie, et je vais le citer. Plusieurs d'entre nous avons signé le protocole sans même être conscient qu'une chose X a été ajoutée. Ce n'est qu'après coup que nous avons constaté cet ajout. Je dis ça pas du tout pour critiquer le regroupement national qui a fait envoyer ce message-là. Je le dis parce que nous avons collectivement pas compris que nos ententes de financement sont des contrats légaux. Un gestionnaire lit toujours ses contrats. Qu'on le veuille ou non, les travailleurs travailleuses dans le milieu c'est peut-être des militants, mais de plus en plus, ce sont des gestionnaires. Quelque chose de contrôle là-dedans aussi. Pourquoi que j'insiste tant sur cette idée-là des contrats? Parce qu'il y a une contractualisation qui accompagne le régime de reddition de compte, que le PRAC a fini par imposer sur le milieu communautaire. La reddition de compte... C'est un nouvel animal. Hein? La reddition de compte, c'est un concept qui dépasse largement l'idée que des organisations sont redevables pour l'argent reçu. Ce n'est pas ça, la reddition de compte. La reddition de compte donne à l'État un immense pouvoir de regard et de contrôle sur les groupes subventionnés. L'État veut tout savoir sur les organisations, et dans ce sens, la reddition de compte, c'est un outil puissant de surveillance. C'est pour ça qu'on est obligé maintenant de fournir tant d'informations aux bailleurs de fonds. Et le taux de fréquentation dans nos groupes, les statistiques sur les clients, les clients, ça aussi, Nicole, c'est de l'ironie, les clients. Hommes, femmes, franco, allo, anglo. Uh, les nombres, le type et la fréquence des activités, le nombre d'heures d'ouverture par semaine d'un organisme, le nombre de mois qu'on est ouvert uh, pendant l'année. Mais c'est pire que ça, la reddition de compte. La reddition de compte donne aux besoins, et j'insiste sur la notion d'aux besoins parce que ça va revenir dans la discussion sur le projet de loi 56, la reddition de compte donne aux besoins à l'État le droit de regard sur des choses qui n'ont rien à faire avec la programmation qui finance. Ça n'a rien à faire avec le pourquoi de notre financement. Ça donne à l'État un droit de regard sur nos administrateurs et nos administratrices. Est-ce qu'ils sont fiables? Hey, trop d'assistés sociaux là, sur une CA, là. 
passe un commentaire. Trop de personnes qui n'ont pas d'expérience québécoise. Ah, il faut remplir le, le CA avec du monde qui a une expérience québécoise. Est-ce que les personnes sont sauvables? C'est ça la reddition de compte. Ça permet à l'État d'avoir un droit de regard sur notre vie interne. Le coût du loyer. <rire> Savez-vous que le saké, le saké a l'ensemble le, 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 des loyers moyens dans toutes les villes du Québec? Moi, je pensais déménager, j'ai appelé au saké euh, et je dis, euh, je pense déménager, est-ce que je dois vous avertir avant que je, tu sais, parce qu'on n'avait pas de protocole, puis tu sais, si on s'embarque dans un contrat. Et puis là, je songe aller pour tel loyer, euh, est-ce que c'est trop cher? Puis le gars m'a dit, ben écoutez, je vais aller voir. Puis il revient deux minutes plus tard, puis il dit, ils ont tout ça sur nous. Mais on est obligé. C'est ça la reddition de compte. Ils savent très bien combien qu'on dépense en loyer. Troisièmement, euh, les contrats avec l'État introduisent des pratiques d'audit et d'examen de mission, soit les deux types de rapports qui doivent être fournis par des organismes subventionnés aux bailleurs de fonds. Fini l'époque de la comptabilité maison. Il faut maintenant obligatoirement embaucher un comptable agréé. Il n'y a plus un chat qui comprend des finances dans un organisme communautaire. En tout cas, pas un chat membre. <rires> Pourquoi? Bien, parce que des états financiers d'un organisme communautaire ne sont pas préparés pour des, par des membres, pour des membres. Hein? Ils sont préparés pour des bailleurs de fonds. C'est pour ça qu'on a des états financiers. Pour les bailleurs de fonds, plus pour nos membres. Et quand le comptable viennent dans une assemblée générale annuelle pour présenter des états financiers. Il est balisé par son ordre professionnel d'un protocole qui fait que sa présentation est ennuyante et tout à fait incompréhensible. J'en ai fait 19 assemblées générales annuelles l'année passée au mois de mai et de juin. Et je vous dis, la seule chose qui est pire que les petits sandwichs aux œufs sur du pain blanc, c'est la présentation des comptables. Le thème que j'essaie de développer ici, c'est le contrôle de nos organismes. Quand les, membres ne comprennent plus, quand les membres du CA ne comprennent plus leurs états financiers, il faut bien se poser la question, qui est-ce qui contrôle l'organisme? Parlons des comptables sous un autre angle, soit comme une source de contrôle des organismes communautaires. Est-ce que vous avez lu votre contrat? T'sais? Suite à la session aujourd'hui, allez lire votre contrat, on va découvrir plein de choses. Dans le mien, si je le signe, puis je dois le signer parce que sinon, je n'aurai pas de financement. Dans mon contrat, mon organisme s'engage à respecter les normes comptables en vigueur. Essayez de retrouver des normes comptables en vigueur. En fait, il faut les acheter. Il faut les acheter. Elles coûtent très cher. Puis après, après que vous avez dépensé des centaines de pièces ou quelques centaines de pièces pour acheter des normes, vous n'allez rien comprendre de toute façon. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que des saines pratiques de gestion exigent le respect par le conseil d'administration de toute suggestion en provenance d'un expert comptable, lui qui est guidé par des normes comptables. Autrement dit, autrement dit le comptable, un non-élu, exerce un pouvoir de contrôle dans un organisme. Un autre exemple où est-ce que le pouvoir euh, dans un groupe échappe aux membres et cette fois-ci même aux membres du conseil d'administration. À un autre niveau, je me suis dévancé, le comptable ne se limite plus à une vérification de l'utilisation de l'argent. Le comptable porte également une évaluation de risque sur l'organisation communautaire. C'est dangereux si votre organisme n'a qu'une bailleur de fonds et il le note dans vos états financiers. C'est dangereux et il le note, si vos travailleurs ont trop de temps supplémentaire. Parce que dans vos états financiers, je ne sais pas si vous le savez, mais le temps supplémentaire euh, des travailleurs est inscrit dans le passif comme un crédit. Les travailleurs deviennent des créditeurs. Il note, et dans le cas des, des groupes en défense de droit, donc des groupes un peu plus politisés, il note si votre organisme s'engage dans des actions qui risquent d'aboutir devant les tribunaux, dans vos états financiers. Et comment qu'il sait ça? Comment qu'il sait ça? Il sait ça parce que lui, le comptable, il a accès aux procès verbaux de toutes les rencontres du conseil d'administration auxquelles même pas nos membres n'ont pas droit. Il parle du contrôle dans les organismes. Qui est-ce qu'il a? Qui est-ce qu'il n'a pas? 
tant qu'à être dans l'évaluation du risque, parlons d'une autre nouvelle source de contrôle dans un organisme communautaire, des compagnies d'assurance. Une nouvelle pratique des compagnies d'assurance, en tout cas dans le réseau euh, des groupes en défense de droit, euh, c'est qu'ils vont aller vérifier nos sites web avant de renouveler euh, nos contrats d'assurance. Une table régionale en éducation populaire autonome et notre mouvement national ont perdu, ont été refusés par deux compagnies d'assurance différentes à deux moments historiques différents. Ils ont perdu le contrat d'assurance, d'une part parce que notre mouvement national était probablement identifié à la coalition de la mer rouge. Puis dans le cas de la table régionale, on sait que c'est parce qu'il a fait des actions contre le projet de réingénierie du gouvernement Charré. Qui parle du contrôle et de la réduction de l'espace démocratique de nos organisations, notamment ceux qui ont un numéro de charité, doit absolument parler des restrictions imposées sur des actions politiques par l'Agence du revenu du Canada. Au bas de l'échelle, on sait quelque chose. Mais moi, je ne vais pas en parler parce que, semble-t-il, M. Trudeau, il va tout régler ça. Mais moi, je veux attirer votre attention sur le fait que ce même resserrement se vit actuellement au sein des groupes en défense collective des droits parce que le saké est sur le point d'imposer une nouvelle définition euh, de l'action politique non partielle. Selon cette nouvelle euh, définition, toute activité pour ou contre une partie politique serait de la politique partisane. Toute activité, regarde, si vous allez dans la Russe, là, puis vous voyez le mot partisane, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui milite en faveur d'eux. Mais là, l'État vient d'élargir la notion qui milite en faveur d'eux ou qui est contre. Il rajoute le contre. Mais franchement, <rire> comment voulez-vous qu'on défende des droits, mettons, par rapport au projet de réforme, euh, le projet de loi 90? Hein? C'est quand même une réforme de M. Ramad. <rire> Ça arrive quand même dans le moment historique du gouvernement libéral. Comment voulez-vous qu'on lutte contre les politiques d'austérité du gouvernement Couillard si on ne peut pas nommer <rire> Couillard, Ahmad, gouvernement libéral? Le, le fait qu'on dénonce le gouvernement libéral, je veux bien, mais ça ne veut pas dire qu'on est en faveur de Québec solidaire. Quand on réduit euh, la possibilité d'intervention et l'espace d'intervention politique des organisations communautaires, on est en train de réduire cet espace euh, démocratique essentiel au sens même de l'action communautaire. Est-ce que vous avez tenté de modifier vos signataires de comptes bancaires récemment? <rire> complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Même les caisses populaires exercent un pouvoir de contrôle sur des organisations communautaires. Et la caisse, il fait ça pour nous protéger. Il y a deux semaines, je suis allé à la caisse pour changer des signataires. Je me suis opposé à ce qu'ils demandaient. M. Grison, vous ne savez pas tout sur vos administrateurs et administratrices. Les caisses sont là pour nous protéger. Si vous ne savez pas, euh, maintenant, des, des caisses, quand tu arrives pour changer des signataires, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font une vérification du risque de crédit personnel de vos administrateurs et administratrices. Puis ensuite, il va vérifier si votre organisme est bel et bien inscrit au registre des entreprises puis que des données sont à jour. La loi des compagnies nous oblige de nous inscrire au registre des entreprises et je boucle ma présentation en disant que les caisses populaires même s'assurent qu'on est bel et bien euh, enregistré au registre des entreprises. Voici donc un raccourci euh, la petite présentation que je voulais vous faire pour mettre la table de la discussion sur le projet de loi 56 et pour le projet de loi à l'accès à l'information. Le milieu communautaire est né d'une époque où le groupe populaire était un espace où le citoyen ou la citoyenne pouvait exercer son droit d'association et sa liberté de parole. Aujourd'hui, 
dans l'univers étouffant du contrôle et de la surveillance des organismes, mais de tels espaces pour exercer les droits sont en constant recul. Dans cet univers, le gouvernement... Je ne peux pas dire qu'il y a... Donc, ça doit être des archanges ou des faits de dents, ou je ne sais pas trop qui. Okay. Mais dans cet univers-là, où des archanges euh, gouvernent, ils déposent en même temps un projet de loi 56. Merci. Thank <laughs> you.